Tuelekea nchini Uganda ambako spika wa bunge nchini humo ameamuru rasimu ya muswada unaolenga kubadilisha katiba ili kuondoa kipengele cha kikomo kwa umri wa rais ipelekwe kwa wananchi ili wachangie mawazo yao kuhusu kuondolewa au la ibara ya mbili b ikiondolewa itamaanisha rais Yoweri Museveni atakuwa na fursa ya kuania tena nafasi hiyo ya uongozi mwandishi wetu Kasim Kaira anatueleza zaidi ni mswada ambao umekumbwa na utata tangu tetesi za kuwasilishwa kwake zilipojitokeza maandamano mjini na tafsiri tofauti kupitia magazeti viongozi wa kidini waligawanyika kuhusu nini kifanyike wengine wakisema lazima kuwepo kura ya maoni yani referenda kabla ya kupitishwa na hata wanajeshi wa kuu kuonyesha wasiwasi wao sasa waziri mkuu anasema anaunga mkono hatua aliyoichukua speaker wa bunge birebeka kadaga so the house is moving on normally bunge limerejea kufanya kazi zake kama kawaida Kinachofuata sasa baada ya muswada wa mbunge Rafael Magezi kuwasilishwa muswada utachunguzwa na kujadiliwa na kamati ya bunge ya sheria wabunge watapata fursa ya kwenda kushauriana na wapiga kura kwani ndio tunaowawakilisha baadaye kamati itafikisha matokeo yake kwa bunge kabla ya kupitishwa kama sheria tayari kumekuwa na mawazo yaliyowasilishwa na baadhi ya mashirika ya kidini na yasiogemea serikali ya kikosoa au kuhoji masuala kadhaa kuhusu pendekezo la mbunge magezi kwangu binafsi na serikali kwa jumla ninaona ni hatua nzuri na inayotarajiwa katika demokrasia Upinzani umekuwa ukishinikiza chama tawala kuhusisha raia vijijini kabla ya kuondoa ibara ya moja na mbili ba wakisema watu wengi wanapinga juhudi hii. Je, chama tawala cha NRM kinaogopa kuonana ana kwa ana na raia? Je, ninaonekana kama mwenye hofu yoyote? Si hofu chochote kwa sababu ninajua kwamba taratibu hizi zimewekwa ili kurahisisha kazi. Na nina matumaini makubwa kwamba hii itatupa fursa ya kutambua uongo wote uliosambazwa na wapinzani mitani. Kwani sasa tutakutana huko tuzungumzie pendekezo hili na kwa nini wakati huu waliokuwa kidanganya sasa ndio wenye hofu. Ni fursa kwa wabunge kama Rafael Majezi aliwasilisha rasimu ya mswada huu kushauriana na wapiga kura. Mara ya mwisho alipojaribu hilo baadhi ya raia walionyesha hasira kwamba sicho walichomtuma lakini huenda hawa ni wachache tu. Vyama vya upinzani tayari viko kwenye kampeni ya kushawishi raia kutokubali mabadiliko. Mara kadhaa wamejikuta matatani dhidi ya polisi na idara nyingine za usalama. Baadhi yao wamekamatwa na kuzuiliwa kwenye vituo tofauti vya polisi. Madaraka ya rais ni madaraka ya raia. Uwezo wa rais ni uwezo kutoka wananchi wa raia shida zetu zote na ni nyingi shida zetu zote za kisiasa lazima tujadiliane kwa meza tufikie makubaliano na iwapo tunafikia makubaliano basi kila moja atakuwa anataka makubaliano hayo yatekelezwe mashauriano au consultations zitafanywa kwa siku 45 jina njia itakayofuatwa haijajulikana zaidi za chama tawala ziko vijijini ambako pia raia wengi wapiga kura wanaishi ndio sababu wana imani kubwa kwamba pendekezo lao litapitishwa tayari kuna viongozi wa maeneo kadhaa ambao wametangaza hata kabla ya kampeni kwanza kwamba wanaunga mkono kuondolewa kwa ibara ya moja na mbili ba lakini hivi karibuni kumekuwa na sauti kutoka maeneo tofauti zinazosema wema rais ametenda lakini wakati aachi wengine pia bila shaka tunaelekea nyakati za kuvutia hasa pale mawazo ya raia yatakapoanza kujitokeza katika mashauriano. Kasim Kaira, Azam News.